ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എത്രയാണ് റിട്ടേൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും അതിപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ റിട്ടേൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കും അതിനുശേഷം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാരീസ് എ ഫിക്സ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബിഫോർ ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ റിട്ടേൺ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേണിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഇറിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഇറിഡീമബിൾ ആകുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡേഷൻ ടൈമിലാണ് എല്ലാം ഡിവിഡനും കൊടുത്ത് തീർക്കുക ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സഡ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് നമുക്ക് നോക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഡീമബൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കെ പി ഈക്വൽസ് ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് എൻ പി നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദ ഫ്രോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഡീമബൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ കെ പി ഈക്വൽസ് ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് നോക്കി കെ പി ഈക്വൽസ് ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം എ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഇസ് ടു പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഫ് ദീസ് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വന്ന ചിലവാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്ന് തരമാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ഇഫ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇഫ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് അറ്റ് പാർ ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ഫേസ് വാല്യൂവിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർമുല വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽസ് ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻറ
cost of issue is rupees 2 per share that is 20,000 share are another 20,000 into 2 40,000 rupees on cost of issue actual total item on the record net proceeds number another 20 lakhs in the year in a 40,000 corchettal amount I recall that is 19 lakhs 60,000 on a net proceeds video therefore cost of preferential capital that is KP is equal to DP divided by NP to 100 would be 1 lakh divided by 19 lakh 60,000 into 100 that is 5.1 percentage Nodi neither explain here. It is a dividend calculate either another. It was an item share on a issue. Jay the rick another. Very share no river with them. About twenty thousand into hundred that is twenty lakhs. A they boil a unjust other man on a dividend in the number of another twenty lakhs into five percentage that is one lakh. Other than a cover in the dividend. A they boil a thane net proceeds on the nocum bowl actual number of kaila kitten amount at Rana than the nocum under. That is the LM expense and cost of total amount. If the flotation cost is the cost of issue is the cost of issue per share. If you have item share, you can pay per share 40,000 rupees on expense. 20 lakhs minus 40,000, that is 19 lakhs 60,000, actual amount of the amount. Therefore, 1 lakh divided by 19 lakhs 60, that is 5.1 percentage. This is the if it is issued at a premium of 10 percentage, we will formula. We will do formula. KP is equal to DP divided by NP into 100. We will do net proceeds. 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 We will do net 20 lakhs in the pump, that is the Pathisha the man and goody add to the net proceeds on Klebicum. 20 lakhs into 110 percentage, Chedi Gainal, 22 lakhs in the Klebicum. That is the cost of issue, alarm at par on England, premium on the discount on England, common on the cost of issue, flotation cost on minus 40,000. About 20 lakhs in the Adin the Pathisha the man, I had 2 lakhs in the add in the Adin. 40,000 rupees on the correct you know that is 22 lakhs minus 40,000 cost of preference share capital would be 1 lakh divided by 21 lakh 60,000 into 100 that is 4.63 percentage if we have a premium to learn issues in a path to the man and premium other one net proceeds number a number number get in a redeemable value on the net proceeds in the our premium amount will be added to the amount of the amount of the flotation cost. The expense is also a little bit. That is 20 lakhs. That is the amount of the amount of the amount of the amount. That is the flotation cost. That is 20 lakhs plus 2 lakhs minus 40,000. The direct amount of the 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 amount. In other words, if it is issued at a discount of 5% on the angle, premium is issued, discount is issued, face value is issued, dividend is not issued. That's why we will go to the same time. Now, we have net proceeds. If we have a discount, we have to pay the dividend, it would be 1 lakh, it would be the same amount. If we have a discount, the discount is at 5%. If we have 20 lakhs, we have to pay the dividend, we have to pay the dividend, we have to pay the dividend, that is the flotation cost of the net proceeds. That is the 20 lakhs into 95 percentage. We have to answer the answer. That is the 40,000 cost of the net proceeds. Therefore, net proceeds would be 18 lakhs 60,000. 20 lakhs minus 1 lakh minus 40,000. If you say this 1 lakh, 20 lakhs is the discount amount. 20 lakhs is the 5 percentage. That is 1 lakh, 40,000 is the flotation cost, the cost of issue of a share is the cost of issue of a share is the cost of issue of a share is the cost of 20,000 share is the cost of 20,000 into 2 is 40,000. Therefore, cost of preferential capital would be KP is equal to DP divided by NP into 100 divided by net proceeds into 100 1 lakh Divided by 18 lakh 60,000 into 100, that is 5.38 percentage.
നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ ഫോർമുല ഏകദേശം സിമിലർ ഫോർമുല ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക ഡിവിഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ സോറി പ്രിഫറൻഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിഡീമ ഇറിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻഷ്യർ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനും ഫോർമുല വരുന്നത് കെ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി പി പ്ലസ് ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ ഫോർമുല ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ആണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഡി പി ഡിവിഡൻ്റ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ therefore kp is equal to cost of preferential capital equal to dividend of a preferential capital plus redeemable value minus net proceeds divided by number of years the whole divided by redeemable value plus net proceeds divided by 2 into 100 cost of debt in adhe similar formula except dividend avade anengil interest itre vyathyasam varunnullu ആർ വി ഈക്വൽ ടു റെഡീമബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ക്ലാ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നും എൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് നോക്കാം ക്വസ്റ്റിനെ വായിക്കാം എ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് പാർ കമ്പ്യൂട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം a company issued 1007 percentage preference shares of 100 each at a premium of 10 percentage redeemable after 5 years at par compute the cost of preference capital ivide 1000 shares aan issue cheynathu 7 shadamanam aanu dividend value verunathu oru share nu 100 rupee aanu verunathu adum issue cheyidirikkunathu par il aanu at par and 5 varsham aanu idinde maturity period verunathu അതേപോലെ പത്ത് ശതമാനമാണ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കൂടി വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർമുല നമുക്കറിയാം കെ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി പി പ്ലസ് ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരം ഷെയർ നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിന് വരുന്നത് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഡിവിഡൻഡ് വാല്യൂ വരുന്നത് ദയഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വുഡ് ബി വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിവിഡൻഡ് ഏഴായിരം രൂപയാണ് അതേപോലെ തന്നെ റിഡീമബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് വരുന്നത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് റിഡീമബിൾ വാല്യൂ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ പി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് പ്രീമിയത്തിലാണ് പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് ദയർഫോർ ഡയറക്റ്റ്ലി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അതാണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഈ കിട്ടിയ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫോർമുലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിഡീമബിൾ വാല്യൂ ഒരു ലക്ഷമാണ് നമുക്കറിയാം വൺ ലാക്ക് സോറി വൺ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അതായത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ്
ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഡെപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഡെപ്റ്റ് ആണ് ആ ലോൺ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനും ഡെപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ആ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കണം ആ റിട്ടേണിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി അതേ കാര്യം തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും വരുന്നു പക്ഷേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റിട്ടേണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻ്റ് എന്നാണ് അത്രമാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ഡെപ്റ്റിലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഫോർമുലയിലും ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് റിഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഈസ് ടു പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രീമിയം വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം അതേപോലെ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഈസ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂ എമൗണ്ട് കൂടി കോസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കൂടി നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് therefore dividend would be 10000 into 100 into 10 percentage dividend 1 lakh rupaya 10000 share aanu nammal issue cheynathu 1 share nu 100 rupaya aanu vela verunathu therefore 10000 into 100 total issue cheyada share inde amount namukku kittunu value kittunu adinu dividend 10 shadamanam aanu kodukkunnu ennu kaanichittund question il 10 shadamanam edutha maatram madi therefore 10 lakhs inde 10 percentage nammal nokkumbo 1 lakh rupees aanu namukku kittunna dividend ഡിവിഡൻ നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ആണ് റിഡീമബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് ദ ഷെയർ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് അഞ്ച് ശതമാനം കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിഡംഷൻസിന് സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റനിൽ അപ്പോൾ റിഡീമബിൾ വാല്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ ലാക്സ് ആണ് ആ ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ ഒപ്പം ആ ടെൻ ലാക്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും റിഡീമബിൾ വാല്യൂ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആണ് ദോ ടെൻ ലാക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ലാക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദോ ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വുഡ് ബി ദ റിഡീമബിൾ വാല്യൂ ഞാൻ ഒന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് റിഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് ദേ ഫോർ റിഡീമബിൾ വാല്യൂ പ്രീമിയം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എമൗണ്ട് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടും റിഡീമബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോട്ടേ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ കൂടി വരുന്നുണ്ട് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ട് രൂപ പെർ ഷെയറിന് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദേ ഫോർ ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് വുഡ് ബി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ദേ ഫോർ ദ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് വുഡ് ബി ടെൻ ലാക്സ് അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും
പ്ലസ് നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർമുല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് റിഡീമബിൾ വാല്യൂ മൈനസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റിഡീമബിൾ വാല്യൂ പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദയഫോ ആ ഫോർമുല കൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമുല വരുന്ന ഡിവിഡൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡും കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമുല വരുന്നത് ഡിവിഡൻ പ്ലസ് റിഡീമബിൾ വാല്യൂ മൈനസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റിഡീമബിൾ വാല്യൂ പ്ലസ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം താങ്ക് യു 